रेस्पिरेटरी डिजीजेस रेस्पिरेटरी डिजीजेस बोलते जेटा बोझा से श्वसन तंत्र जो तो रकम रोग की, की रोग होते इनफैक्ट बहु रोग होते मध्य आलोचनार चारे रोग आप बेचे नहीं रोग गो कि देखी फार्स्ट वन एजमा सेकेंड निमोनिया थार्ड ट्यूबरकिस एंड फोर्थ इनफ्लुएंजा प्रथम रोग एजमा नहीं आज के आलोच्य विषय एजमार की जिन एजमा की भाव पड़ते हैं से सब जिनगुल आलोचना करार आगे देखे नब रोगा के बुझते गले एजमा रोगा के बुझते गले की हेडिंग अंडारे आलोचना कर ले प्रथम हेडिंग अबियलि एजमार डेफिनेशन एजमा सैंस एंड सिमटम्स एजमार पैथोफिजिओलजी एजमार टाइप विभिन्न धरण एजमा जेटा एटीओलजी ओपर भित्ती अर्थात की कारण रोग हे कारण भित्ती विभिन्न रकम एजमा एजमा कारो मध्य हो बोझा जाए अर्थात एक कथा डायगनोसिस जो व्यक्ति एजमा होनेजमेंटे रखते हैं मान तात्न नीते हैं जाते रोग और नतून को बाढ़ते ना पारे और रोग लक्षण से कि रिलीफ थे लास्टलि जो प्रश्न पेशेंट साधारण कर रोग भविष्य और किधरण जटिलता होते से डाक्त परिभाषा एक कथा बला है प्रगनोसिस से प्रगनोसिस नहीं आलोचना कर देखा जानेकगुल पॉन्ट आज आठटा पॉन्ट आई आठटा पॉन्ट नहीं विस्तारित आलोचना करते गिडियो अनेकटाई बड़ हो जाते सूतरा आजकल भिडियो प्रथम तीनटे पॉन्ट बेचे नहीं तीनटे पॉन्ट नहीं आलोचना करब प्रथम पॉन्ट छेफिनेशन अब एजमा एजमा के क्यों डिफाइन कर खूब कमन एक लांग डिजर्डर जार मध्य इनफ्लामेशन बांगला जाके बला है प्रदाह था इनफ्लामेशन हार ब्रंकई मान श्वसन पथ एट फुले उठे फुले उठे एयरवेज मान बतास जतायातर पथ सरु तरफ की है ब्रिदिंग डिफिकल्टिज है जो ब्रिदिंग डिफिकल्टिज प्रथम हल्का एवं पर जीवन घत खोप दिए उठते परे सूतरा डेफिनेशन के एक बार एक रिडिंग दिए देखा जा कमन लांग डिजर्डर इन हुईच इनफ्लामेशन कजेज द ब्रंकाय टू स्वेल एंड नारो द इयरवेज पॉइंट इज भेरि इम्पोर्टेंट नारो द इयरवेज कमन दिए बला आज क्रिएटिंग ब्रिदिंग डिफिकल्टिज दैट मे रेज फ्रम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग देखे नब की लक्षण होते एजमा एजमार लक्षण सैंस एंड सिमटम्स मध्य प्रथम ही आसिंग की जिन पर देखी आगे लिस्ट गो देखे नहीं की की लक्षण होते पर लक्षण चेस्ट टाइटनेस तरह ब्रेथलेसनेस और सब शेषे कफ बा काशी प्रथम लक्षण हुईजिंग देखा जा हुईजिंग के की डिफाइन कर Wheezing, which is a high-pitched noise. It's a high-pitched, coarse whistling sound. When I'm talking about bashi bajai, I'm talking about a shop. Do, jeta nishash poshash shathe hai that you make when you breathe. Shop do na thik kira kum. Shit, I have to see. Shop do
শুনে নিলাম হুইজিং এর শব্দ এর পরের লক্ষণ চেস্ট টাইটনেস চেস্ট টাইটনেস একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আমরা ডেফিনেশনই দেখতে পাবো চেস্ট টাইটনেস এর অনুভূতি কি রয়েছে যেখানে বলছে বুকের উপরে একটা টাইট বোধ আজিফ একটা শক্ত জিনিস দিয়ে কেউ বুকটাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে বা একটা ভারী বোধ হেভিনেস বা বুকের উপরে কোনো একটা চাপের অনুভূতি এটা চেস্ট টাইটনেস এটা দ্বিতীয় লক্ষণ যেটা আমরা অ্যাজমা পেয়ে থাকি তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে ব্রেথলেসনেস এই ব্রেথলেসনেস মানে পেশেন্টের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি যে তাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন আছে নিঃশ্বাস আমরা সবাই সব সময় নিয়ে থাকি বেঁচে থাকার তাগিদে কিন্তু এই ধরনের পেশেন্ট যারা অ্যাজমায় ভুগছে এদের মধ্যে একটা বাড়তি নিঃশ্বাস নেওয়ার একটা প্রয়োজন থাকে এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেথলেসনেস এটা ডাক্তারি পরিভাষা নীলকালি যেখানে লেখা রয়েছে দেখুন ডিস নিয়ে বলা হয় পুরো ডেফিনেশন বলছে ব্রেথলেসনেস অফ ডিস নিয়া ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ফিলিং অফ অ্যান আনকমফোর্টেবল নিড টু ব্রিথ এরপরে খুব বহু পরিচিত লক্ষণ সেটা হচ্ছে কফ তো এই কফে আমরা কি পাই এর পরের লক্ষণ কফ কফ যেটা বাংলাতে বলা হয় কাশি কাশির একটা টেকনিক্যাল ডেফিনেশন আছে আমাদের ডাক্তারি দুনিয়ায় বলছে রিপিড এক্সপালশন অফ এয়ার ফ্রম দ্য লাংস টিপিক্যালি ইন অর্ডার টু ক্লিয়ার দ্য লং এয়ারওয়েজ অফ ফ্লুইডস মিউকাস অর আদার মেটেরিয়াল মানেটা কি একটু দেখা যাক আমাদের যে শ্বাসপথ আছে শ্বাসপথে যদি কোনো কিছু ফ্লুইড বা থুতু জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ মিউকাস বা যে কোনো জিনিস যদি শ্বাসপথে কোনো কারণে চলে আসে সেই জিনিসটাকে সরাবার একটা প্রচেষ্টা শরীর করে থাকে কি করে না এয়ারটাকে খুব দ্রুত বাইরে জোরে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে এই কাশি আর একটা নাম ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় টোসেস অথবা আমরা চারটে লক্ষণই দেখলাম এবার আমি দেখব প্যাথোফিজিওলজি প্যাথোফিজিওলজি দেখুন কিভাবে একটা লাংস কে দেখানো হচ্ছে এবং তার মধ্যে হ্যালো টুডে উই আর হিয়ার টু লার্ন সামথিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাজমা অ্যাটাক অ্যাজমা ইজ বেসিক্যালি অ লাংস প্রবলেম অ হোয়ার অ দ্য লাংস প্রেজেন্ট সাইড অফ বডি অ্যাজ ইউ ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন উই আর হ্যাভিং অ চেস্ট দ্য চেস্ট কনসিস্ট অফ দ্য টু লাংস উই আর হ্যাভিং অ রাইট লাংস I'm sure pointed out there this is the right side this is the left side and inside we are having two lungs and in between the two lungs we are having a straight tube that is called a trachea so when you are speaking of asthma you are speaking of a problem of the trachea and the two tubes that bifurcate from the trachea so this is the bifurcation of the trachea let us uh, go and have a look into the inside of the trachea see this is the inside of the trachea no actually inside of the trachea it's the chest inside now if we go farther what we find out here is the trachea i think we can see this the trachea is out here and it is the trachea from which the air is flowing out sorry in you can easily flow in and out of your lungs this way and when an asthma develops what happens is this lining this lining becomes thicker thicker due to inflammation see it's thickening out here in the screen what you can see is the thickening of the uh, the wall of the bronchi see it has thickened and not only thickened you see this white patches developing it uh, these are the mucus developments so as the mucus develops the air flow passage is getting narrower and narrower so it is it is very difficult for the air to move into the lungs so it's very difficult to move in the lungs i've written here at thick mucus which builds up and and further blocks the air ways so this is how the asthma is produced this is the lungs spills again in the asthmatic lungs that is where we end
দেখলাম কি করে তৈরি হচ্ছে আমাদের অ্যাজমাটা এবার একটা কম্পারিজন দেখাচ্ছি যেখানে একটা স্বাভাবিক ব্রঙ্কিয়াল টিউব আর একটা অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কিয়াল টিউব বা ট্রেকিয়াল টিউবকে দেখানো হচ্ছে একদিকে দেখুন নীল দিয়ে দেখানো হচ্ছে যেটা স্বাভাবিক খুব ভালো করে খেয়াল করুন এইখানে কত বড় ফাঁকাটা রয়েছে যেখান দিয়ে বাতাস অনাসে যাতায়াত করতে পারে এখানে সেই ফাঁকাটা কতটা সরু বা ছোট হয়ে যাচ্ছে এই তফাতটাকে মনে রাখতে হবে আমি প্রথমেই বলেছি এটা একটা এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং ন্যারোয়িং থেকে খুব স্পষ্ট করে এই ছবির মাধ্যমে দেখালাম অর্থাৎ যে তিনটে বিষয় নিয়ে আজবার ডিসকাস করবো বলে বলেছিলাম সেটা ডিসকাশন করা শেষ আপাতত আজকের জন্য এইটুকুই রইল যদি কোন সাজেশন পাঠাবার হয় তার জন্য নম্বর রেখা রইল আপনাদের কাছে এখানে আপনারা সাজেশন পাঠাতে পারেন আজকের জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ